Quand on monte sur la scène de la plus grande salle d'Europe, il faut avoir pensé aux moindres détails. Pour ses trois concerts à la Défense Arena, Orelsan avait prévu un show hors norme. Donc pour le son, l'image et les tenues de scène, tout a été fait sur mesure. Pour les costumes, Aurel a fait appel à Dior. Et chaque pièce a été confectionnée pour lui et ses musiciens plusieurs mois avant les concerts. Celle-ci, par exemple, a demandé 240 heures de travail à l'atelier. Il a fallu 3 mètres de tissu et pas mal de fil à coudre. Je crois que ma prep c'est celle-là. Ok, ah, moi je préfère le, le, le sort de Kawe et Indigo. Ah ouais Moi j'aime bien, mais il y a un truc. C'est que normalement, vert ça porte malheur sur scène. C'est vrai Ouais. J'y crois pas, mais si ça déconne, je dirais que c'est à cause de ça. <rire> là, faut que tu reprennes tes mesures, as, tu crois que t'as bougé ou pas depuis le début Ouais, normalement j'ai maigri. Ah ouais À chaque fois que j'ai des sessions comme ça de 15 dates, je perds un petit 3-4 kilos. <rire> Depuis la confection des tenues, Aurel a sillonné les scènes de France. Et son corps a changé. Donc, pour que tout soit parfait, il faut quelques retouches. Il ne reste plus qu'à espérer que l'atelier finisse à temps. <rire> T'as peur Tu peux mettre un petit compte à rebours. <rire> Ça laisse peu de temps à l'atelier pour retravailler chaque pièce. Heureusement, Hussein, ça fait 22 ans qu'il travaille ici. Il sait ce qu'il fait. Côté concert, c'est pareil. Nicolas, ça fait 13 ans que je le vois se pencher sur des machines très compliquées pour régaler nos oreilles. Et pour les 94 000 mètres carrés de la plus grande salle d'Europe, ça demande un peu de travail. Nico et son équipe ont installé 260 enceintes, soit 4 semi-remorques de son. L'équipe vidéo n'a pas chômé non plus. Pour bien vivre le concert du premier au dernier rang, ils ont monté le plus grand écran jamais vu en France. 15 mètres de haut, 50 mètres de large. C'est l'équivalent de deux terrains de tennis. Rien que ça. Mais on n'a pas le temps de faire un match. La transition, ça marche pas, je trouve. Parce qu'Aurel répète. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, il répète. Ok, bah on se le refera une fois ce soir, quoi. Et puis les tenues arrivent. Pour savoir quelle pièce il va porter, je dois patienter parce que pour l'instant, il dort. Non, ce qui est ouf, c'est que la salle est gigantesque. Et en fait, nous, on fait attention aux moins de petits détails. Quoi. Quand je pense par exemple au mec qui fait la moindre couture des fringues. Même Marco, c'est spécialiste de mes vaches. Il a donné un prénom à chacun de mes cheveux. <rire> Tellement il les connaît bien. À chaque fois qu'il coupe un cheveu, il verse une larme. <rire> Et voilà comment Aurel est parti pour trois concerts si particuliers. Allez les Bonjour, amigos, on est parti. Bonjour. En trois soirs à la Défense Arena, 120 000 personnes sont venues le voir. C'est plus que le nombre d'habitants à Caen. C'est la ville d'où on vient. C'est mon frère Aurel et j'ai l'habitude de le filmer. Mais là, il a tout donné. Il a parcouru près de 10 km par concert. C'est autant que Kylian Mbappé dans un match de foot. Et puis son cœur a battu vite. Très vite. Comme pas mal de monde dans cette salle. C'était les derniers concerts d'une tournée où on a croisé plus d'un million de personnes. Et j'ai aucune donnée pour vous montrer à quel point ça va nous manquer.